我就说嘛，这家伙颜色太鲜艳了，风险系数很大呀。刚才我给他洗笼子，放他出来玩一下，结果就遭遇了一只伯劳的追杀，还好还好没事儿。这家伙被追的飞了几圈之后，还好平时和我的关系比较好，直接飞过来找我来了。那一只伯劳已经被吓跑了，正准备让他们繁殖下一代嘞，别下一代还没繁殖出来就让伯劳给灭了，那我不是伤心死了？还是狗皮膏药比较聪明呢、啊。刚刚伯劳过来的时候，我看到他直接飞到家里面去的。正好我把虎皮鹦鹉也带回来了，你们待在一起玩一下，看一下还打不打架。来，见个面互动一下。哎呦哎呦哎呦，又开始了。你瞎呀？你咬我干啥呀？我就看个热闹，你咬我干啥呀？把菜叶放这里，让他们吃一下。再打架就把你们都关起来，不行了！刚说完又开始了，这狗皮膏药，脾气太暴躁了，一直追着这个虎皮鹦鹉打。哎，还是把你们关起来吧，就不能让他们在家里玩，每次还要擦桌子，浪费多少纸巾？你们两个可以专心繁殖的，我去帮你们找一下那只伯劳，把它赶走。找到的，还在这里嘞，就这一只，不会看错，尾巴特别稀少。进入秋冬季，这家伙会越来越猖狂。看到伯劳，我就想起了我之前放生的那一只小家伙了，特别好看。小的时候，天天各种昆虫伺候它呀。没有想到，长大之后，不是抓我的鸽子，要么就是抓我的魔术鸽，反正只要是放在家门口的小动物，它一个都不放过。哎，后来也是没办法，所以说把它带到山上去给放生了。我一直还挺喜欢这个家伙的，不过本来就计划要把它带到山上去放生，但是放生的时候还真是舍不得啊。后来去看了它好几次，都发现它过得特别好。最后那段时间不是天气太热了吗？我就没有去找它，直到现在也不知道它飞到哪里去了。有空去看看它，看一下它还在不在那座山上。